Hola a todas, a todos, a todos. ¿Qué tal? Yo soy Lía García, la novia sirena, y les comparto este momento íntimo y cercano por medio de la voz desde este lugar donde nací, crecí y donde actualmente vivo, que es la Ciudad de México. Y, y me da mucho gusto. Eh, yo soy escritora, pedagoga y artista del performance. Realicé mis estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, a lo largo de, de este tiempo realicé una investigación titulada Puede besar a la novia, la experiencia trans como una pedagogía del afecto y la ternura. Para mí, más que una investigación, se trata de un proceso continuo, de un fluir afectivo, epistemológico, metodológico y sobre todo un proceso del sentir. Porque lo que yo problematizo en esta tesis eh, eh, que viene desde la licenciatura y termina en, en la maestría, licenciatura en pedagogía y maestría en artes visuales, pues es precisamente eh, qué pasa con, con el mundo colonial, con el mundo que genera todo un discurso y un lenguaje de odio hacia las personas trans desde el extractivismo y desde la violencia mediática. Eh, ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Por qué nuestras vidas trans siempre se han pensado y nunca se han sentido? El nombre del proyecto que yo presento en esta tesis es eh, Sentir lo trans, pensar eh, lo trans, eh, realidades encarnadas y atravesadas. Y es una serie de apariciones en algunos espacios de complejidad, como yo los llamo, cárceles, mercados, plazas, escuelas, colonias, eh, donde yo he decidido aparecer con mi cuerpo y realizar interrupciones afectivas trans. Me gusta mucho utilizar la palabra interrupción porque creo que, que nuestras vidas, que nuestros cuerpos, todo el tiempo están interrumpiendo un orden, un orden social que, que es tensado por nuestras vidas, por nuestros afectos, por nuestros cuerpos y nuestros sentipensares. Y, y justamente es así como podemos apro aproximarnos a, a una experiencia eh, de sentipensar trans. Eh, en esta investigación me interesa cuestionar por qué nuestras vidas eh, todo el tiempo se están pensando, todo el tiempo pareciera que que en el mundo la gente tiene curiosidad por saber quiénes somos las personas trans, a qué nos dedicamos, dónde estamos, eh, por qué existe tanta violencia, pero eso se ha hecho desde una operación mental que tiene que ver con, con intelectualizar. Intelectualizar nuestras vidas, pensar nuestras vidas, producir eh, metodologías e, y epistemologías sobre nuestras vidas y nuestras voces. Pero ¿cómo podemos transitar al sentir cuando en realidad hay que sentir las vidas eh, de las personas trans para realmente poder transitar con las personas trans? Porque nuestras transiciones no están aisladas de un contexto social. Es decir, nosotras transitamos con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestros amantes, hasta con las arquitecturas en donde estamos. Ajá. Porque afectamos las arquitecturas, afectamos a las personas que nos miran. Cuando las personas nos miran, cuando las personas nos escuchan, pues estamos afectándolas desde nuestra decisión política de transicionar. Entonces, en esta investigación lo que yo hago es proponer una serie de performances, apariciones afectivas, como yo les llamo, desde eh, mi corporalidad trans junto a la corporalidad y la experiencia de otras compañeras, otros compañeros y otros compañeros, eh, pues justamente para aproximarnos a esta pedagogía de la sobrevivencia. Eh, México es el segundo país a nivel mundial en presentar más crímenes de odio hacia eh, nuestras vidas trans, empezando por nosotras, las mujeres trans. Entonces yo con esta investigación hay un momento muy importante que es el momento al que a mí me gusta darle continuidad, en el que yo me pregunto también eh, qué está haciendo eh, el Estado mexicano para reparar eh, nuestras vidas, Ajá. para reparar nuestras vidas y eso incluye que podamos hablar de una pedagogía que esté dirigida a los hombres, que son quienes perpetran estos transfeminicidios. 
a mí me interesa mucho eh, aproximarme a tejer eh, una propuesta de pedagogía trans que esté dirigida a trabajar con hombres. Me interesa mucho trabajar el tema de la masculinidad desde mi experiencia como mujer trans, una pedagogía de la sobrevivencia que me permita preguntarle a, a los hombres mexicanos cómo los han formado, qué les han dicho sobre las mujeres trans, qué han visto, Ajá, qué relación tienen sus cuerpos con los nuestros, por qué hay un límite, una frontera entre el deseo y la pulsión de muerte. Y cómo por medio de esa eh, interrupción afectiva que se haga con hombres desde nuestras experiencias trans, femeninas, ajá, podemos aproximarnos a hablar de una pedagogía que reduzca los daños. Si bien no vamos a terminar absolutamente con esta problemática social este, que está atravesada por todos los aparatos ideológicos del Estado, sí podemos aproximarnos a pensar en una pedagogía que reduzca daños. Una pedagogía donde aparezcamos las personas trans al frente de la práctica pedagógica, de la práctica artística, que la entrecrucemos y que entonces propongamos otras realidades, otras formas de pensar los cuerpos, los afectos, de pensar incluso las políticas educativas a las cuales no hemos tenido acceso y que podamos invitar, me gusta esta palabra porque también en mi investigación trabajo mucho con esta palabra, de cuando las personas trans invitamos, invitamos a, a las personas que están a nuestro alrededor a adentrarse ajá, a nuestras realidades, a nuestras realidades que están en un momento político muy fuerte, en tensión, eh, que están generando un lenguaje de odio y cómo entonces tejemos estos puentes afectivos por medio de la ternura, la ternura como una acción política que nos permite enternecer, que nos permite conmovernos y que nos permite devolvernos a otras etapas de nuestra vida donde se nos fue negado ese acceso a la ternura. Ajá. A mí me interesa mucho hablar de procesos de ternura trans, porque las personas trans hemos sido despojadas de toda posibilidad de afecto, de cariño, de ternura, de deseo. Entonces, la ternura radical es un puente que podemos cimentar para poder tener un contacto diferente con nuestro entorno social donde nosotras estamos porque vivimos ahí y resignificarlo y proponer desde nuestras corporalidades ajá, otras formas de sentipensar nuestras experiencias trans, que no necesariamente sean esas experiencias sujetas a un extractivismo académico, a un extractivismo de estado y a un extractivismo afectivo, sino que sean otras experiencias que permitan que las otras personas se cuestionen su propia vida cuando entran en contacto con nuestros cuerpos, cuando nos movilizan del lugar, ajá, del lugar de víctima, del lugar de extrañeza, del lugar de desplazamiento social, político, afectivo, y nos ponen en otro lugar, en otro lugar que permite trascender ese estereotipo y ese prejuicio y que nos permite existir y resistir como vidas afectivas, como vidas tiernas de ternura radical que podemos intervenir en la acción pedagógica y que podemos hacer transformaciones a nivel micro o a nivel macro eh, en los espacios en los que estemos. Entonces yo he realizado a lo largo de este tiempo ya casi 11 años de esta investigación acción porque es una investigación que, que no existe sin la acción directa, sin estar en las escuelas, en los mercados, en las cárceles, en las calles haciendo interrupciones afectivas de pedagogía trans en las cuales es el afecto, la ternura, el cariño, la celebración, la intimidad, lo que produce, ajá, eh, lo que produce esa incomodidad pero que pasa de ser una incomodidad a ser una posibilidad ajá, de estar en contacto con nuestras vidas y de poder eh, eh, pensar en otras realidades más accesibles para nosotras y sobre todo contribuir a una reducción de los daños en un contexto tan violento como México. Entonces, eh, pues me, me agrada mucho poderles compartir este proyecto, eh, me gusta mucho también pues justo preguntarme con ustedes pues quiénes hacemos más pedagogía, las personas trans tenemos que hacer una constante pedagogía con los cuerpos cis para que este, los cuerpos cis nos entiendan, nos comprendan para que nos movilicen de esos lugares de violencia y la manera en la que tenemos que comunicarnos las mujeres trans con los hombres, con la masculinidad hegemónica, en este caso en un contexto geopolíticamente situado que es México, ha sido siempre 
desde ese deseo, desde esa hipersexualización y desde esa pulsión de muerte que producen nuestros cuerpos. Entonces, por eso me parece fundamental que las mujeres trans estemos al frente de cualquier proceso pedagógico que implique pensar procesos de desmasculinización, ajá, para que en realidad esta confrontación histórica y muy colonial que producimos en los cuerpos de los hombres produzcan otras subjetividades alternativas encaminadas a, eh, a pensar que nuestras vidas pues, no tienen que ser vidas desechables y que no tienen que despertar esa pulsión de muerte, sino que pueden despertar la ternura radical como un acto político de intimidad, que pueden despertar el cariño y que pueden despertar la sobrevivencia como una urgencia política en nuestros territorios. Entonces, eh, pues les comparto esto porque estoy en esta investigación, una investigación que se dilata en el tiempo y que está creciendo, entonces, eh, pues eso es en lo que yo estoy eh, ahorita eh, profundizando, estoy tratando de hacer que sea un proyecto poético, eh, porque me, me interesa mucho que sea un proyecto poético, es decir, no, no me interesa que, que necesariamente se inscriba en lo académico, sino que esté entrecruzado por cuestiones artísticas como la poesía, el performance y, y pues el sentipensar de, de la escritura íntima. Entonces, pues ese es mi proyecto y esa es la, la aportación que yo hago a, a estas pedagogías trans y a la producción de epistemologías trans que hoy comparto aquí en Cátedra Libre de, de Estudios Trans con mucho gusto y mucho cariño para ustedes y gracias por escucharme. Un beso muy grande desde México a todas, todos y todos. Vivita y volveré como vuelven en...